ஹாய் வீவர்ஸ் காலை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சண்டே ஸ்பெஷலாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மொச்சிக்கா எலும்பு குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இந்த மொச்சிக்கா பச்சை மொச்சிக்கா இது உங்கள்கிட்ட க பச்சை மொச்சி இல்லைன்னு சொன்னால் காஞ்ச மொச்சி இல்லைன்னு செய்யலாம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிங்கன்னா பச்சை மொச்சி மாதிரியே வந்துடும் அதுவும் அதுக்கு தேவையான இப்போ இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் மொச்சிக்கா இரநூறு கிராம் வாங்கியிருக்கேன் இந்த பாருங்கள் எலும்பு நல்லா எலும்பாம வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ அளவு வேணுமோ அந்த குவான்டிட்டி உங்களுக்கு எப்படி போடுவீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது ஒன்றும் கணக்கெல்லாம் கிடையாது இதுக்கு தேவையானது சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா ஒரு கிண்ண வரையாக நான் நிறையா வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு காரத்துக்கு வத்தல் நான் காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கறதுனால நிறையா வத்தல் எடுத்திருக்கேன் மிளகு சோம்பு சீரகம் மல்லி கொஞ்சோண்டு அரிசி கொஞ்சம் அரிசி கொஞ்சம் போடுவேன் ஒரு இஞ்சி பூண்டு எப்பயும் போல் இஞ்சி பூண்டு தாளிக்கிறதுக்கு எப்போ நம்ம கருவேப்பில் மல்லியெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி இதை இப்போ நான் முதல்ல மொச்சையும் எலும்பையும் சேர்த்து நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டையும் ஒன்றாவே போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வேக வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மசாலா வந்து நான் ஃபுல்லாக கையில் எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னா வறுத்து அரைச்சி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி முதல்ல வ மல்லி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சீரகம் மிளகு சோம்பு போட்டுக்கோங்க முனையை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வறுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் அரிசி போட்டுக்கோங்க அரிசி வந்து நம்ம கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காக நம்ம போடுறோம் போட்டுக்கோங்க மூணே ஒன்று ஓல வறுத்தோம்னா அரிசி பொறிஞ்சு வரும் பொழுது எல்லாமே ஒன்று ஓல வறுத்து வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் அரிசி நம்மளுக்கு நல்லா பொறிஞ்சிச்சு பாருங்கள் இதோட அதை நிப்பாட்டி அப்படியே நம்ம வேறு ஞானத்தில் மாற்றிடலாம் லைட்டாக வத்தலையும் வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப வறுக்கணும் இல்லை லைட்டாக வச்சு வறுத்துக்கோங்க போதும் இதையும் இப்படி மாற்றிடலாம் தக்கத்தில் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மொச்சை மொச்சை உள்ளே போட்டிருக்கேன் வெங்காயத்தை தட்டி போட்டிருக்கேன் அம்மியில் தட்டி வெங்காயத்தை போட்டிருக்கேன் இதில் ஒரு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்தோம்னா அந்த தக்காளி போட்டுருவோம் அப்புறம் இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த கறி எடுத்து அதில் போட்டுடலாம் எல்லாம் மொத்தமாக சேர்ந்து உப்பு போட்டு மஞ்சப்பொடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் வேக வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா தாளித்து விடலாம் முதல்ல வெறும் மசால் பொடி போடாமலே தான் வேக வைக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இறக்கி மசால் பொடி போட்டுக்கலாம் மசால் பொடி வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகாது வேகிறதுக்கு ஏன்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே அதை வறுத்து தானே போட்டிருக்கோம் அதனால் நமக்கு ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணுங்கிறதுலாம் இல்லை இதில் நல்லா உப்பு எல்லாம் இது பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் அப்படி நல்லெண்ணெய் வேறு ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் அப்படி ஊற்றி விட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டு அடுப்பில் வச்சுருவோம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் இதில் உள்ள தண்ணியை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம ரசம் வச்சுக்கலாம் எடுத்துட்டு இப்போ அது ஒரு ச ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி நம்ம மசாலா ஊற்றிடலாம் நம்ம இங்கே பாருங்கள் மசாலா நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அம்மியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் இப்போது இதை ஊற்றி நம்ம கொதிக்க வச்சுருவோம் பாருங்கள் வேறு பா பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் இதில் மசாலா ஊற்றிடுறேன் மசால் ஃபுல்லாக ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைப்போம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நல்லா கொஞ்சம் இந்த வாசம் போ பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம தாளித்து விட்டுலாம் இப்போ இதை கொதிக்க வைப்போம் இப்போ பாருங்கள் இதை கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் நான் இதில் நீங்கள் நம்ம மொச்சை போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதனால் இந்த பாருங்கள் இந்த அளவு கொஞ்சோண்டு சின்ன பிஞ்சளவு புளி போட்டுருங்க அதில் புளி போடுங்க அப்போ தான் அதனுடைய டேஸ்ட் நமக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் புளி போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இல கொஞ்சம் பட்டை கல்பாசி கொஞ்சோண்டு நட்சத்திர பூவு ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு இதை நான் தாளிக்கும் போது தான் போடுவேன் நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிடாதீங்க அடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வாசமாக இருந்துட்டு நல்லாவே இருக்காது அதனால் அதே மாதிரி நான் தேங்காய் சில்லு அடித்து ஊற்றுவேன் ஒரு தேங்காய் சில்லு இந்த பாருங்கள் கசகசா கொஞ்சோண்டு ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தண்ணியில் அதோடு இந்த முந்திரி 
இதில் மட்டும் ஒரு சின்ன பட்டை மட்டும் தான் போட்டு அரைப்பேன் கிராம்பெல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா வாடையை நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அதனால் பட்டை இது மட்டும் நான் லாஸ்ட்டில் ஊற்றுவேன் இது உங்களுக்கு தேவைனா மட்டும் அரைச்சி ஊற்றுங்க அந்த திக்னஸே போதும் அது நாங்கள் குழம்புல பிணைஞ்சு சாப்பிட அதான் நல்லாயிருக்குன்னா அதோடு நிப்பாட்டிக்கோங்க நான் வந்து தோசை இட்லிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் தனியாக ஊற்றி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இதெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையானது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவை இருந்தால் அரைச்சி ஊற்றுங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் அப்படியே கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்புறம் மல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் தான் நம்ம இப்போ இந்த தண்ணியில் நான் எப்போயும் நம்ம எப்படி ரசம் வைப்போமோ அதே மாதிரி புளி மட்டும் ரொம்ப போடாமல் தக்காளி போட்டு ரசம் வைங்க இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது நான் ரசம் வைக்கும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து சூப்பராக வந்துச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அப்படியே இறக்கி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுவும் நல்லா டேஸ்ட் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தாளித்து ஊற்றிடலாம் நம்ம பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இது நம்ம நல்லா தேங்காய் ஊற்றிட்டு நான் இது ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளித்து ஊற்றலாம் பாருங்கள் நம்ம குழம்புக்கு தாளிச்சிடலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சி இந்த ரெண்டு மூணு சோம்பு போடுங்க அண்ணாச்சி பூ ரெண்டே ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சோண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு இதை போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வாசம் வரவும் லைட்டாக கிண்டி விட்டுட்டு அப்படி நம்ம கருவேப்பிலையை போட்டு குழம்புல ஊற்றிடலாம் இது நல்லா கிண்டி விடுங்க எண்ணெயில் மூழ்கி வர்ற வரைக்கும் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் வாசம் வரவும் அப்படியே எடுத்து நம்ம சட்டியில் ஊற்றிடலாம் இதெல்லாம் கருவேப்பிலை போட்டுலாம் பாருங்க கருவேப்பிலை போட்டலாம் இப்போ சாரி சாரி கிணறு கருவேப்பிலை போட்டலாம் இப்போ இது வாசம் வந்துருச்சு இதை எடுத்து நம்ம குழம்புல ஊற்றிடலாம் இப்போ குழம்புல ஊற்ற போகும்போது இங்கே பாருங்கள் ஒரு அரை ஸ்பூன் வத்தல் பொடி லைட்டாக இது பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியும் எடுத்து குழம்புல ஊற்றிடலாம் இது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு மணக்க மணக்க கிராமத்து மொச்சிக்காய் எலும்பு போட்ட குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் இதை இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம ரசம் தாளித்து விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரசத்துக்கு நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு ரெண்டு மூணு சீரகம் போடுங்க ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு இப்படி வெந்தயம் போட்டுருங்க போட்டுட்டு கருவேப்பிலை போட்டுருங்க கருவேப்பிலை போட்டுட்டு பாருங்கள் நான் மிளகாய் சீரகம் மிளகு மூணை மேம் பாருங்கள் இடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதை நான் இப்போ போட்டுறேன் இதில் ரசத்துக்கு இது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை அதனால் இதை போட்டுறேன் இப்போ இதை லைட்டாக ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுருங்க கிண்டி விட்டுட்டு தக்காளியை போட்டுருங்க தக்காளி போட்டுருங்க தக்காளி போட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டிடுங்க இது கொஞ்சம் நல்லா மசியட்டும் அதை வரைக்கும் நம்ம ஒரு கிண்ணை வச்சு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க நல்லா தக்காளி மசி வச்சு பாருங்க இப்போ இந்த ரெண்டு வெள்ளைப்பூடு தட்டி போடுங்க நீங்கள் முதலே வெள்ளைப்பூடு தட்டி போட்டிங்கன்னா அது வெள்ளைப்பூடு கரைஞ்சிச்சுன்னா ஒரு மாதிரி இஞ்சி பூண்டு போட்ட மாதிரி டேஸ்ட் வந்துடும் ரொம்ப எண்ணெயில் வறுக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்க அந்த தண்ணியை கறி தண்ணியை அதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இது நல்லா 
நொர கட்டி வரவும் மல்லி இலை போட்டு நம்ம அப்படி இறக்கிடலாம் உப்பு மஞ்சள் பொடி இயற்கை நம்ம மஞ்சள் பொடி இந்த தண்ணியில் போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு மட்டும் போட்டுக்கோங்கப்பா உங்களுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் இதில் போட்டுருங்க நல்லா நொர கட்டி வரவும் மல்லி இலையை தூவி இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரசம் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரசம் இப்போ தான் நொரை கட்டி வரப்போகுது இப்போ நம்ம மல்லி இலையை போட்டுடலாம் அது நொரை கட்டி வரும் அப்படியே நம்ம இதை இறக்கி வச்சிடலாம் நமக்கு ரசம் அப்புறம் ரெடி ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா நொரை கட்டி வந்துருச்சு இப்போ இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இதில் ஒரு எலுமிச்சை பழம் அரை எலுமிச்சை பழம் மட்டும் பிழிஞ்சிக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் அரை எலுமிச்சை பழம் மட்டும் பிழிஞ்சிடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சோண்டு மட்டும் பிழிஞ்சி விடுறேன் கொஞ்சோண்டு ஊற்றி விடுறேன் பாருங்கள் போதும் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக இப்படி இறக்கிடலாம் நம்ம அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சி இதில் நம்ம மல்லி இலை தூவிடலாம் நல்லா மணக்க மணக்க சூப்பரான கிராமத்தில் பண்ணுற மாதிரியே மொச்சிக்கா போட்டு எலும்பு குழம்பு இது சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா சொல்லுங்கள் இது நல்ல சாப்பாட்டுக்கு தோசைக்கு இட்லிக்கு தோசை இட்லிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நான் இப்போ கொஞ்சம் சால்ல மாதிரி தான் வச்சுருக்கிறேன் நான் ஏன்னா தோசை இட்லிக்காக வேண்டியது நான் அப்படி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் திக்காக வேணும்னா தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற வேண்டாம் நான் அதான் அப்போதே சொன்னேன் உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா தேங்காய் அரைச்சி நீங்கள் ஊற்ற வேண்டாம் இது இப்படியே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ரசம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எலும்பு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதுவும் எலும்பு குழம்பை விட ரசம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அதில் உள்ள ஜூஸி எல்லாம் இதில் தானே எடுத்துருக்கோம் அதனால் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கம் நீங்கள் லைக் பண்ணி லைக் பண்ணிங்கனாலும் சரி அன்லைக் பண்ணாலும் சரி எதுனாலும் எனக்கு இது பண்ணிங்கன்னா தான் எனக்கு நான் என்ன பண்ணலாங்கிறது எனக்கு தோணும் நீங்கள் பார்த்துட்டு மட்டும் விட்டுறீங்க தயவுசெய்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ